தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு புதுவிதமான ஒரு நோயை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் உலகத்தில் எத்தனை நோய் இருந்தாலும் நமக்கு தெரிஞ்சது என்னமோ பாதியாக தான் இருக்குது தெரியாதது ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாகவே தான் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இனி அந்த நோய் சம்மந்தமான முழு தகவல்களையும் தெரிந்து கொள்வோம் பொதுவாகவே நமக்கு ரத்தம் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு யோசித்தோம்னா ரத்த சொகை அல்லது ரத்த புற்று நோய் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஆனால் ரத்தம் சம்மந்தப்பட்ட மற்றொரு முக்கியமான ஒரு நோய் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா அதனுடைய பெயர் தான் அரிவால் செல் நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அரிவால் செல் சுகை அல்லது அரிவால் செல் நோய் என்பது ரத்த சிவப்பணுக்களின் மரபணு நோயாகும் சாதாரணமாக ரத்த சிவப்பணுக்கள் வட்ட வடிவில் தான் தட்டையாக இருக்கும் வட்ட வடிவிலும் தட்டையாகவும் இருக்கக்கூடிய இந்த சிவப்பணுக்களானது சிறிய ரத்த குழாய்களிலும் எளிதில் பயணிக்கக்கூடிய வண்ணம் நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் இருக்கும் ஆனால் அரிவால் செல் நோயின் தாக்கம் இருந்தால் ரத்த சிவப்பு அணுக்கள் அசாதாரண அறிவல் வடிவில் இருக்கும் மேலும் இது பிசுப்பிசுப்புடன் இரத்த குழாய்களின் சுவர்களில் ஒட்டி கொண்டு உடலின் மற்ற பகுதிகளுக்கு செல்லும் இரத்த ஓட்டத்தில் அடைப்பையும் ஏதி ஏற்படுத்தும் இதன் விளைவாக வலி மற்றும் திசு பாதிப்பும் ஏற்படலாம் அறிவால் செல் சுகையின் அறிகுறிகள் பொதுவாக இளம் வயதிலேயே தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்நோயின் தாக்கம் இருந்தால் நான்கு மாத குழந்தையாக இருக்கும் போதே தெரியும் மேலும் அறிவால் செல் நோயில் பல வகைகள் உள்ளன அனைத்துமே ஒரே மாதிரியான அறிகுறிகளையே கொண்டிருக்கும் நோயின் தீவிரத்தை பொறுத்தும் வேறுபடும் அவற்றின் சில அறிகுறிகளாக இரத்த சுகையினால் அதிக அளவு சோர்வு அல்லது எரிச்சல் நோய் ஏற்படுவது சிறுநீரக பிரச்சனையினால் படுக்கையை நினைப்பது போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மஞ்சள் காமாலையினால் மஞ்சள் நிற கண்கள் மற்றும் சருமம் மஞ்சள் நிறத்தில் மாறுவது கைகள் மற்றும் கால்களில் வீக்கம் மற்றும் வலி ஏற்படுவது அடிக்கடி நோய் தொற்று ஏற்படுவது மார்பு முதுகு கைகள் அல்லது கால்களில் ஏற்படக்கூடிய வலி இவை அனைத்துமே இவற்றின் அறிகுறிகளாக சொல்லப்படுகிறது குறிப்பாக அறிவால் செல் நோயை முழுமையாக குணப்படுத்தக்கூடிய மருந்து இதுவரை எதுவும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை மேலும் மருத்துவர்கள் வேண்டுமானால் நோயின் அறிகுறிகளை கொண்டு மருந்துகளை பரிந்துரைப்பார் ஆனால் டயட்டில் ஒரு சில மாற்றங்களை செய்வதன் மூலமாகத்தான் இவற்றை கையாள முடியும் இனி இந்த பிரச்சனையை கையாளுவதற்கு என்னென்ன உணவுகளை உட்கொள்ளலாம் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் இது போன்ற பிரச்சனை உள்ளவர்கள் பல்வேறு வகையான காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை அதிகமாக உட்கொள்ள வேண்டும் அதிலும் பச்சை இலை காய்கறிகள் கேரட் காளான்கள் ஆப்பிள் தக்காளி மற்றும் குடை மிளகாய் போன்றவற்றை அதிகமாகவே உட்கொள்ள வேண்டும் மேலும் புரோட்டீன் செரிமானம் ஆவதற்கு கடினமாக இருக்கலாம் அதற்காக அதனை முழுமையாக தவிர்த்துவிடக்கூடாது புரோட்டீன் நிறைந்த உணவுகளான முட்டை சால்மன் அல்லது மத்தி கல்லீரல் அல்லது உறுப்பு இறைச்சிகள் மற்றும் பருப்பு வகைகளை அதிகமாகவே உணவில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் இவற்றை அதிகமாக சாப்பிட சொல்வதன் நோக்கம் இவற்றில் அதிகமாகவே இரும்பு சத்து உள்ளது மேலும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் இரத்த சோகையினால் ஏற்படக்கூடிய சோர்வு மற்றும் பலவீனத்தை குறைக்க உதவும் எனவே இத்தகைய கொழுப்புகளானது தேங்காய் எண்ணெய் ஆலிவ் ஆயில் பால் அவகோடா நட்ஸ் விதைகள் ஆர்கானிக் வெண்ணெய் மற்றும் நெய் போன்றவற்றில் அதிகமாக உள்ளது எனவே இவற்றை உட்கொள்ளலாம் அடுத்ததாக ஃபோலைட் உணவுகள் இரத்த சிவப்பணுக்களை உற்பத்திக்கு உதவும் இத்தகைய ஃபோலைட் ஆனது கொண்டக்கடலை பீன்ஸ் பருப்பு வகைகள் பசலைக்கீரை கல்லீரல் மற்றும் உறுப்பு இறைச்சிகளில் அதிகம் நிறைந்துள்ளது மேலும் அவகோடா என்று சொல்லக்கூடிய வெண்ணெய் பழம் பீட்ரூட் புரோக்கோலி மற்றும் அஸ்பாரகாஸ் போன்றவற்றிலும் இந்த சத்தானது இருக்கிறது எனவே இவற்றையும் அதிகமாகவே உண்ணலாம் முக்கியமாக உடல் வறட்சியானது இந்த நிலைமையை மோசமாக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் சில சமயங்களில் உயிருக்கு ஆபத்தை வேண்டுமானாலும் இது ஏற்படுத்தலாம் எனவே தினமும் போதுமான அளவு நீரை பருகுங்கள் இதனால் உடல் வறட்சி மற்றும் எலக்ட்ரோலைட் ஏற்ற தாழ்வுகளும் தடுக்கப்படும் இதுவரை அறிவால் செல் நோய் பற்றிய முழு தகவல்களையும் தெரிந்து கொண்டோம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்